Потерянная, напуганная и голодная, она пробыла на небольшом плоту в открытом море почти четыре дня. И это случилось, когда ей было всего 11 лет. Мы расскажем невероятную, но достоверную историю Терри Джо Дюперо. И она вас точно шокирует. Все начиналось как в сказке. В 1961 году Артур Дюперо, известный офтальмолог из города Гринбей в штате Висконсин, США, решил отвезти семью в долгожданный отпуск на Багамы. Он арендовал роскошную яхту в Форт Лодердейл во Флориде, чтобы путешествие запомнилось надолго. Помимо жены, доктора и их троих детей, на порту также был его старый друг Джулиан Харви и его молодая жена. Харви играл на яхте роль шкипера, так как в прошлом он был матросом и участвовал во Второй мировой войне. Его опыт в судоходстве и морской навигации вселяли уверенность в то, что плавание будет успешным. Все шло как запланировано. Прогулки по морским волнам, купание в океане, солнечные ванны. Целых пять дней настоящего рая. Дети смеялись, взрослые были довольны, все были счастливы. Или так только казалось. После следующей части истории у вас волосы встанут дыбом. Даже сейчас, спустя более чем 50 лет, Терри Джо не просто говорить о том, что случилось в пятую ночь. И совсем скоро вы поймете почему. 11-летнюю девочку разбудил шум над потолком каюты. Она услышала топот и знакомые голоса. Напуганная шумом, Терри Джо вышла из каюты и поднялась на палубу. Она увидела Джулиана Харви, шедшего к ней. Все еще не понимая, что происходит, Терри Джо спросила мужчину об этом. Он ничего не ответил, лишь приказал вернуться в каюту. Дрожащая от страха Терри Джо подчинилась, легла обратно в койку и принялась ждать. Все это происходило в полнейшей тишине. И только когда ее каюту начала заполнять вода, она решилась покинуть ее, чтобы осмотреться. Как выяснилось, Харви открыл заглушки, чтобы потопить яхту вместе со всеми пассажирами на борту. Никто уже не мог вызвать помощь по радио или предпринять попытки спасти судно, так как обезумевший шкипер позаботился об этом. Он и маленькая Терри Джо были единственными выжившими. Вновь увидев девочку на палубе, мужчина подал ей веревку, привязанную к шлюпке. Затем приказал крепко держать ее, что она и сделала. Но лишь он оставил ее на секунду без внимания, девочка сделала то, что спасло ей жизнь. Она отпустила веревку. Шлюпка начала отдаляться от яхты. Харви в панике нырнул в океан и попытался догнать лодку. Но Терри Джо собралась с мыслями и вспомнила, что на яхте была еще одна небольшая шлюпка. Она отвязала ее, спустила на воду на противоположном борту яхты, так что Харви ничего не заметил и сбежала из этого жуткого места. Теперь нашей 11-летней героине предстояло выжить. Следующие три с половиной дня она просто дрейфовала на пробковом плоту, который быстро изнашивался. Ночью было холодно, а днем ее мучило палящее солнце. Нам сложно понять, как маленькой девочке удалось выжить. Она была и так слаба, но силы продолжали покидать ее. В таком состоянии ее подобрал греческий грузовой корабль «Каптен Theo. Члены экипажа просто не могли поверить глазам, когда увидели девочку. В маленьком белом плоту сидел крохотный человечек, весь истощенный и мокрый. Подняв ее на борт, команда обнаружила, что спасенная сильно страдала от обезвоживания, солнечных ожогов и лихорадки. Яхту Блюбель, которую арендовала семья, не нашли, как и шлюпку Джулиана Харви. Выяснилось, что Терри Джо провела 84 изнуряющих часа на маленьком плато, лишенная воды, еды и укрытия от солнца. Ей чудом удалось перенести это суровое испытание. Добравшись до берега, ее тотчас же доставили в больницу. Вскоре фото, сделанное членом экипажа греческого судна, прежде чем спасенную подняли на борт, а также детали происшествия, попали на передовицы газет по всему миру. 
Так что же произошло там, на борту Блюбелли? Почему чудесный семейный отпуск окончился именно так? Все началось с того, что Джулиан Харви решил заполучить 20 тысяч долларов, застраховав свою жену, с которой был вместе всего 4 месяца. Мужчина был намерен подстроить все так, будто жена утонула в океане в результате несчастного случая. Позже стало известно, что до этого Харви был женат еще пять раз. Однажды ему единственному удалось выжить в автомобильной аварии с участием одной из жен и ее матери. Вдобавок до этого он уже успел потерять два судна при весьма загадочных обстоятельствах. За эти происшествия он получил крупные выплаты. Итак, план, который придумал Харви, был довольно простым. Он намеревался подстроить несчастный случай с участием жены ночью, когда пассажиры будут спать. Утром же он планировал сказать остальным, что она просто упала за борт, а он не смог ее спасти. Но его план был расстроен, когда чита Дюпера услышала шум. Тогда Харви решил избавиться от всех свидетелей и затопить лодку, чтобы скрыть все улики. Вероятно, он готовился расправиться с последней жертвой, передав Терри Джо веревку. Однако есть мнение, что на самом деле он хотел позволить девочке сбежать, так как в глубине души желал, чтобы его поймали. Как бы то ни было, Терри Джо Дюпера удалось ускользнуть. Это заставило преступника покончить с собой. Его шлюпку обнаружили за три дня до того, как нашли плод Терри Джо. Другое судно, Gulf Lion, приняло его на борт, а затем передало береговой охране США. Харви сообщил следствию, что сильный ветер повредил мачты его судна. Упав, они пробили корпус яхты и проделали дыру в баке с горючим. Начался пожар, и по версии Харви, ему одному удалось выжить. Никто даже не подумал, что он совершил преступление. Однако спустя несколько дней он узнал о чудесном спасении Терри Джо. Мужчина понял, что выхода нет, ему придется ответить за содеянное. Он решил не сдаваться живым, поэтому снял комнату в мотеле и там покончил с собой. Все это произошло в 1961 году, но никто так и не слышал истории из уст самой выжившей на протяжении долгих 20 лет. Терри Джо никому не хотела рассказывать о своем болезненном опыте. Ей требовалось время, чтобы залечить раны. В 80-е она нашла силы для того, чтобы открыться и рассказать о произошедшем на Блюбель двум самым близким друзьям. В итоге они убедили ее обратиться за помощью к специалистам. Терри Джо, в то время уже молодая женщина, последовала их совету, решив, что пора что-то сделать с собственным прошлым. Неудивительно, но оно все еще ее преследовало. Она получила профессиональную помощь и, наконец, избавилась от душевных терзаний. Результатом ее исцеления стала книга, которую она написала при поддержке психиатра Ричарда Логана, получившая название «Одна, осиротевшая в океане». Книга была опубликована в 2010 году, почти через 50 лет после произошедшего. Она действительно захватывает дух. Терри Джо теперь носит фамилию Дюпера Фасбендер, которой подписана книга. Она признает, произведение стало заключительной стадией ее выздоровления. В одном из интервью она призналась, что надеется, что книга поможет другим людям, пережившим трагедии, преодолеть их и жить дальше. Нужен поистине стойкий характер, чтобы не только пережить такой кошмар всего в 11 лет, но и поделиться с людьми столь личными переживаниями. Терри Джо – живое доказательство того, что ничто не способно лишить человека воли к жизни и сопротивлению невзгодам. А вам известны другие случаи чудесного спасения или выживания людей? Расскажите о них в комментариях. Если вам удалось узнать сегодня что-то новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Постойте, не уходите! У нас здесь больше двух тысяч видео для вас. Все, что нужно сделать, выбрать ссылку слева или справа, нажать на нее и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни с Эдми.